Se bueno, y hablando de, de polémica, ayer, eh, mientras estaban hablando, parece que Rocío estaba hablando, de Alessandro, que es abogado de Morla, estaba hablando del tema, y Claudia Villafañe, que no es de salir mucho en los medios, se enojó tanto que levantó el teléfono y salió al aire. No por híbrido, sino que llamó a una productora y tuvieron que agarrar el, el, el micrófono. Mariano eh, Yudica tuvo que agarrar el, el, el celular con el micrófono y, sí. y, y verlo, porque, claro, no... No, porque, no estaba previsto. No, estaba no porque previsto. aparte yo pienso, si vos, productor, le decís, espera que ahora te llamamos, sí, no, si no, 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 corta, no, lo piensa dos segundos no, y dice, no, mejor sí, no salgo. Sí, claro, claro. Muy vivo producción que agarró, no, dale, toma, agarró la cara y día que llamó Pampita, que estaba Barbie Simmons ahí? Claro. Ah, claro, sí, claro. Pero, pero Pampita es más fácil de encontrar en una nota. No, pero ese día está... No, Ah, estaba en llama, estaba en llama. Parecida. Pero bueno, obviamente tenemos un extracto de lo que pasó ayer, que la verdad, después lo debatimos, después de ver la opinión personal, se morfó crudo a todos, ¿eh? Sí. sí. Se, sí. se los morfó a crudo a todos, Alessandro, se los morfó crudo a... Igual se hay morfó crudo contradicciones, a hay contradicciones. Sí, que también hay vamos a hablar. Sí, hay, hay contradicciones, hay contradicciones, que vamos a, a, a escuchar lo que decía ayer Claudia y después hablamos las contradicciones que son para mí sí. muy evidentes. Mira. Y si la gallina de los huevos de oro se le murió a todos ustedes o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. No puedo entender todavía la caradurez de la gente que está hablando ahí, de que después de todos los audios que salieron y dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio de que me entregaron el cadáver. Yo no hice nada que no estuvo avalado por los cinco hijos de Diego ese día, y por la familia, y por las hermanas, y por todos los que estaban. Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo, sino que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí, que estuvo ahí, que no se movió, tampoco sé por qué motivo, estuvo ahí y que si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a Víctor Stinfale, que fue el que me vino a preguntar a mí, y yo le dije que yo no tenía nada que ver ni tomar ninguna decisión de ningún tipo, porque no me correspondía. Entonces, ella me conoce muy bien, como todos los que están ahí creo que me conocen y saben quién soy. Y si la gallina de los huevos de oro se le murió a todos ustedes o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no, cor no correspondía. Y tengo llamadas de Diego del día domingo 21 de noviembre en mi celular. Para que vean que sí hablaba conmigo. Sí, es raro lo de Stinfale, que Porque no hasta, ahora, no se lo, hasta ahora nunca se había sí. hablado que estaba Stinfale en el velorio. Nadie lo nombró Y no nunca. lo vimos eh, ahí en la no Hay una imagen, no, no hay no, una foto. No, la verdad que no, muy extraño. Pero bueno, Rocío eh, Oliva, que estaba ayer en esta comunicación, no la desmiente a Claudio, ¿no? Dice, no, nada que ver, estaba Stinfale. Stinfale. Por eso sí, estaba, estaba en Stinfale. Sí, estaba. Pero pregunto. Pues ahí es mucho más de la era Morla. Está, pero nunca se habló pero, pero, nunca pero, pero, se ¿Qué? ¿Cómo sí. qué? Me dice alguien que estuvo en el velorio, en los dos, lo y que Stinfale estuvo siempre. Estuvo mm. siempre. Ahora, sí. la pregunta que yo me hago, teniendo en cuenta, me parece, ¿no?, que cuando se muere tu viejo la que tiene más autoridad para decidir cómo se organiza el velorio, me parece que es la familia directa, en este caso son las hijas o los sí, hijos. Los hijos, sí, los hijos. Si Dalma y Janina, por lo que escuchamos, odian a Morla y Stinfale, claro. porque los odian, sí, porque... ¿cómo le permitís que esté al lado claro. del cajón de Diego? Bueno, no, y no permitís que entre Lucía Galán. Entonces, eso habla muy bien de las chicas y de eh, Claudia. No, pero no, pero no, 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 pero entonces es un tema de Stinfale, chicas. No, porque claro. por lo que dice Claudia, la que, el que manejaba todo el tema del velorio era sí, Stinfale. Sí. Yo pero tengo entendido que, no que la relación entre Morla y Stinfale no está bien. Claro. Ese ah, es el tema ser. ahora. Bueno, bueno claro. Entonces, no, 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 pero no, no, ser no, no, lo que se ve. No, 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 sí, hay algo que... No, hay algo raro. Esta es una nueva novedad, o sea, el... Eh, por pero lo menos pare. Claudia deja claro que ella no decidió no, quién entraba pare. y quién no entraba al velorio. Pero se habló todo el tiempo que Claudia había sido la que había organizado y todo el mundo habló bien y esto, que el otro. Ok, Claudia nunca salió a decir, che, no, paren que yo no fui, fue este infame. Claro, ahora que se quilombo, lo dice. Claro. claro. ¿Cómo? Es muy, sí, raro. es muy raro, muy raro. Nunca salió a decir ni lo hice ni no lo hice. No, no, no. no pero ella, lo único que, que, que ella dijo fue, ya. yo no tuve nada que sí. ver con lo de Rocío, yo sí claro, la Claro, con la prohibición de la Dijo, yo no tuve nada que ver con la prohibición de la Yo vuelvo a lo entrada. mismo. Lo dijo y lo repitió. Si mi viejo se muere y hay alguien que yo no soporto que esté, 
Le digo, flaco, ¿qué haces acá? Así pero como si, le... es el, si era el amigo de tu papá, sí, corresponde que lo vaya a despedir, es lo que decíamos. Oh, sí, eso te lo tenés que bancar. De Rocío, te no se bancar. soportan, pero fue la pareja sí, de su te papá. Te Está bien, ¿y por qué entró? Claro, porque ¿por algunos sí, porque otros no, eso claro. no se entiende. Porque sí. lo ¿Por resolvió otra no, persona porque... que... Pero porque acaba de aclararlo Claudia al aire, porque Son, había no otra sé. persona que... Es muy raro, no, pero yo lo que entendí es que Es muy raro que elijan aquí entrar, estimpar y no lo elijan la silla. No, no, pero Claudia dijo que estimpar la consultó a su hija. No, no, no decidía nada. Nada. Ella creo, dijo, me sí. consultó a mí, yo dije, yo no decido, decían las chicas. Yo creo que pero fueron los consultó, hijos que decidieron claro. en sí. comunicación y con la Fale y el Fale. Claro. Entonces, el porque, vos que decía sí y no. Pero entonces, ¿por qué sí. Claudia dice en ese momento? que Rocío le pregunta a Stimfale quién fue? Por eso, porque las... las Claudia en ningún momento deja en claro que fueron los hijos quienes decidieron. Pero ¿Y para qué le dice queda... eso a Rocío? ¿Que sí, le entregan la culpa a sus propias no, hijas? Y lo raro también que Lucía Galano y dice que sí. le escribió a Claudia y Claudia le dijo que no. No es que habló con Stimfale, Lucía Galano. por eso, no. Sigue habiendo cancha embarrada en ese tema. Claro. Siempre pasa lo mismo. Sí. La verdad, y, a, y además no, no. otra cosa, Claudia dice, lo tenían secuestrado, esto que el otro, y después dice, me llamaba y, y, a, y bailaba conmigo. ¿Pero cómo? ¿Bailaba con ella o estaba secuestrada? Eso también, no sé si lo escuchamos recién, ahorita sí, parte. Lo, dijo recién. ¿O lo escuchamos recién. El 21 de noviembre. Porque, claro, porque, lo porque ella, claro, lo que dice 20... Fernanda, dice en un momento, todo el mundo ah, dice si no... que estaba secuestrado, pero ella dice que hablaba. Es más, eh, que, falleció que un miércoles. Con ella, dijo. Pero hay que ver falleció un miércoles fue eso. y el domingo. Habló. Habló. Claro, el 21. Sí, igual, el 21, por el domingo. es una cosa, por ahí no se veía en este último También, tiempo. También, pero si vos tenés secuestrada a una persona y supuestamente le, le, le cortaban el teléfono, le sacaban el teléfono, entonces, ¿cómo se comunicaba con Igual, Claudia? haber hablado tampoco significa haber hablado bien. Por ahí la llamó y la puteó. Sí. O sea, ella dice, yo tengo el llamado, y, pero ¿qué es hecho lo que te dijo? Bueno, pero muchos testigos, y de, de, de hecho el Turco García que estaba en el programa, dijo que cuando fue... La operación de Masterchef, estaba en Masterchef, agarró y se fue sí, a la operación. Sí, eso sí. Es o sea verdad. que la relación debía ser buena. No, bueno, ella, también ella te vas porque tenés que acompañar a tus hijas claro. y el padre está... Es lo que ella siempre no, dice. Sí. Sí, sí, sí. Siempre para acompañar a sus operar, hijas. Dice que ella dejó la grabación y salió corriendo. Sí, por eso, sí. por eso digo, habla bien de ella también. Sí, sí, sí bueno. Lo que pasa dice es que con que... los pibes hace cualquier cosa por tus hijos. Sí, es sí, verdad, porque no sé si sea tan buena relación. Recordemos lo de los departamentos de Miami. Sí. Bueno, pero eso es lo que, eso es lo que le decía Claudia a Alessandro. Le, le que dice, en el expediente, en el expediente está no mal. está, no está eso. Y le dice, vos, Alessandro, tenés que saberlo porque le es el expediente. Mm, Entonces vos claro. sabés que esa auditoría que dice Morla, que, que me hicieron, no existe. No, no bueno, está en Estados paren. Unidos. Es, Maradona le dijo ladrona, sí. le dijo mala madre, sí. le dijo sí, habló de todo, ese tema. Claudia, sí. ¿no se acuerda? Sí, yo sé, yo digo lo que sí, decía. Claro. Claudia, está todo bien. Qué extraño. ¿sabes? Bueno, pero también la, la denunció a Rocío Oliva, de, por, a, de, él dijo que le había robado. Y sin pero embargo, esta, después pero está es enamorado. Tema, claro. No, digo, pero era así con, con sus relaciones. Eh, no, hace, no. Te decía claro, chorra por un lado, pero después igual. hablaba con vos. Y todas las no. mujeres reaccionaban sí, pero igual. Tenés, no. tenés conciencia que estás sí, tratando no, con no, un sí. tipo que cambia de, de estado todo el tiempo por no, su lo adicción. Que sí, Claudia, también. siempre dices que es lo que decías vos, es por sus hijas. Claro. O sea, que ella siempre va a priorizar, más allá de todo lo que le hizo Maradona... Cuando claro, estaba el mal con Maradona, estaba el mal. Y Claudia estaba sí, enojada sí, y yo claro. la tuve también al aire enojada sí. con Morla y las chicas sí. enojadas con el padre eh, que tuiteaban cosas duras contra el padre diciendo le debo mi vida a mi mamá, que vos claro. decís que es mala madre, sí, la que siempre se, la defendieron. me llevaba al colegio. O sea, hubo un momento de distanciamiento, de diferencia, Total. de todo. Y yo creo que Claudia, por las chicas y por los nietos o por lo que sea, lo dejó de lado. Bueno, y el video que vimos el otro día que salió en Infobae estaba dirigido a las hijas, a Dalma y Janina. Sí, Cuando sí, ellas andan diciendo sí. que... Eh, sí, por claro, eso digo sí. que... Pero ayer en la comunicación había, así como decimos que había muchas contradicciones, una de las tantas es esto que hablábamos recién, esto de que Claudia se enojaba con los abogados y con la gente que opinaba que la relación entre Maradona y ella era pésima y ella decía, no era así porque me hablaba por teléfono. Pero claro, eso lo ignoramos. Porque si vos vas al expediente o las declaraciones de Maradona, todo el tiempo Maradona hablaba mal de Claudia, claro, de las hijas, sí. y en el expediente el cual tenía acceso de Alessandro, dice que era una ladrona, que era una mala madre. O sea, mm. no fue un invento de la prensa ni de los abogados. No, igual o sea, ayer... desconocemos si Maradona después la llamaba y le decía, mi amor, mira que esto lo hago para... Ah. Pero te quiero. Sí, no ayer nadie la contradecía igual, ¿eh? No, no, por eso no. todos se callaron. Ella hablaba y sí, nadie... Sí, sí, todos no, se la, 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 la enfrentó un poquito, ¿eh? Sí, sí, Rocío la enfrenta un poco. A ver, tenemos la segunda parte, ¿eh? que hay más Hasta contradicciones. Ahí. A ver. Y si la gallina de los huevos de oro se le murió a todos ustedes o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados.
ver a Maradona en sus últimos días en no, mal todos estado. Todos entender a, a Dalma y a Janina cuando decían las cosas que decían del de, de entorno y de cómo estaba su papá. Pero Claudia, Entonces, el entorno, creía, el entorno de Maradona, el entorno de Maradona en Cuba era mejor. El entorno de, de Maradona en, eh, en, en Punta del Este era mejor. ¿Pero qué, ¿Qué importa el entorno de Cuba y de, de Punta del Este? Si después digo, un 2005 tuvo espectacular, estaba, era otra persona y después vale. volvió a, a, a caer. Y este, el entorno, cada, cada yo, no hablemos del entorno. Pero, si que, pero vos sos la que habla de entorno, Claudia. No hace 10 años. Claudia, la que habla de entorno sos vos. Entonces, o sea, no queramos culpar, como, como, porque a vos te escuché que dijiste en un programa. Pero entonces cuando Claudia estaba con él, también tenía la culpa, porque entonces no, no lo yo lo dije, en momento, sí, pero eso. Pasó, sí, yo te escuché. Sí, pero misión. Claudia lo no dije, importa. lo dije, yo no, no pero nadie. no, pero lo yo tampoco quiero, quiero pelear con vos porque lo también único que quiero decir lo... que acá sí. eh, las cosas están saliendo a la luz y bueno, y la justicia se va a hacer cargo. No metamos más a nadie, que la justicia se haga cargo de lo que se tenga que hacer cargo y que los culpables paguen lo que tengan que pagar, sea quien sea. Eh, este, con no, mucho no, vario, ¿eh? Sí, enfrentando, ¿eh? No, no, con mucho salió. vario. Pero también es verdad, el tema del de, de entorno lo sacaba ella. Entonces vos le respondés del entorno. Pero claro. también es verdad, Maradona no se murió con los claro, otros no. entornos, se murió pero con tenía, este entorno. Tenía menos, menos edad también, qué sé yo, resistía de otra forma, porque estuvo a punto de morir varias veces. Sí. En el 2004 tuvo una inter internación muy complicada. Y, ver, y además fue una acumulación de claro, cosas, claro. a lo largo de toda su vida. No es que se murió por claro, un hecho puntual, fue una acumulación claro. de, de excesos durante toda tuvo su vida. Tuvo que ver con su muerte, todos sus antecedentes claro, médicos. todo su pasado Lo también, toda su que historia. antes la familia... Eh, participaba más de la salud de él, me parece, ¿no? Porque cuando estaba en Cuba, Claudia viajaba, era más transparente todo, me parece. Igual, chicos, Ahora, él, ya estando separado, las chicas grandes y todo, hacía su vida. Eh, Pero lo bueno. de Cuba, chicos, no estaba en una clínica. Paremos con esa mentira. Claro. Estaba en una quinta con pileta, se cagaba, no estaba en una clínica. Todos pensamos que fue a Cuba como si fuera en una clínica. Viajaba mujeres to, todo el Chico, tiempo Pero de fuera de joda, con todo, con todo o sea. respeto y cariño, no estaba en una clínica donde lo cuidaban. Era una quinta que le daba Fidel, divina, espectacular, donde tenía pileta, tenía cocinera. Y sí, hacía lo que salía, se le cantaba. Y donde lo visitaban no, chicas todo el tiempo por semana. No, no, pero digo, no importa, tenía una vitalidad como para... Eso no, es que no tengo forma internado. de decírtelo. Lo que sí te, te sí. dice todo el mundo no, que no, viajó. La foto, José, la foto con todas también, las menores pero, que embarazó. Pero la foto también, pero digo, hablamos de Cuba ahí. como si... No, cuando fue a Cuba a rehabilitarse, no fue ah. a rehabilitarse. Fue una, a estar tranquilo la prensa porque sí. sabía que no iba a romper las pelotas, porque podía aparecer en pelotas por la calle que no iba a salir ninguna foto. Estaba protegido. no tenía que responder. cuidaba el CAE, ¿no? El doctor CAE era el encargado de la Sí, estaba Coppola también, ¿eh? Estaba como, era el más sí, sí, sí. de ese momento. Tenía como una Coppola. casita cada uno ahí. Donde claro, me... pero se, sí. se habla de Cuba como si hubiese ido a un instituto, como si hubiese estado en el Fleming o si hubiese estado en, en la clínica Abril. No, era una quinta como, como si estuviese acá en Castelar, con piletas y con cocinera sí. y de vez en cuando viene un enfermero a tomar la presión. Pero después pero vuelve no. y se pone muy bien, Diego. Sí. Cabo, tuvo una buena época, después desbarrancó de Cuba vuelta, también. En sí, Cuba fue lo como había logrado... toda una vida de recaídas, ¿no? Pero bueno, hizo la noche del 10. Estuvo brillante. Eh... Pues, sí, sí claro. resurgió una buena época, de sí, claro. brilló, eh, volvió a brillar. Pero bueno, después volvía a recaer, cambiaba de entorno además, porque cuando mejoraba cambiaba <risa> de entorno, volvía. Recambio, claro. Sí. claro.